ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಐದರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜೆಂಟ್ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಜೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರಿಯಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ರಿಯಜೆಂಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಐದರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನಯನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನಯನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆಯ
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಕರಿ ಈ ತರನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯ ಕೊಡ ಬದಲು ಯೂನಿಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನು ಅದ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಯೂನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಯೂನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಒಂದ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡಾಶ್ ಆರ್ ಡಾಶ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡಾಶ್ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಚರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಎಚ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋ ಕೆಟಂಗನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಯಾವ ಹೈಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವ್ ಇದು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಶೇಪ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದೇನಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೋ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಕಡ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ 
ಮಾಡುತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಯನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐದನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಲಿವರ್ ಟ್ರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೇಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಅಪೋನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಬೈ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಇಲ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಇಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮಲ್ ಟೈಮಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೋನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಶಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಾಲ್ ಕೂಡ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಶಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಶಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿದಿಬಹುದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ನಾದ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಅಂಬ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಅಂಬ್ರಲ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂಬ್ರಲ ಈಗ ಏನಾಗಿ ಕನೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟ್ ಅನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೇ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಕ್ಸೋರೇಟರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿವೋರೇಟರಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಡರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ಪೋಲರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಪೋಲರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕೆಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದುಶ್ಮನ್ಸ್ ಗಳ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೀವಿ ಸ್
ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಎಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್